，你你都知道了。在电话里面听到你们的谈话。你先坐一下吧，我去给你倒一杯水。向军他什么时候也学会打架了？我可以问你件事吗？你，你恨相姨吗？当年他抛弃你们母子，你恨他吗？你千方百计的抢走相氏的发展项目，让他们备受打击。现在相氏的业务大不如以前，弄垮他们就是你的目标吗？你知道你在说什么吗？我不希望你过问这些事。我也不想问。可是向俊是我的老板，整个创美都要依靠向俊才能有存活的机会。我不想看到，因为你和向家的恩怨，导致更多无辜的人受到牵连。你的意思是，是我处心积虑的想要对付创美？我也不希望是这样。可你为什么不能放下心中的恩怨呢？好，就算是相义当天做错了什么，可毕竟是过去的事儿了。毕竟，毕竟你是他的儿子，你和向俊是亲生兄弟，你为什么要这样逼他们呢？向俊受了伤。你就要来为他当说客，他赢不了，我就利用你来打感情牌。你在胡说什么？他没有利用我。你敢说他当初接近你的时候，不是因为我，因为彤彤？向大律师是出了名的换女朋友频繁的像换衣服。你以为他会认为你与众不同，甚至不惜为了你注资一个小小的创美电子公司？来讨你的欢心。是，我梧桐确实很普通平凡，可是我从来没有奢望让你们这些贵公子、大人物对我另眼相看。湘君对我什么心，我很清楚，不用你费心。梧桐。
？还没有。那为什么回来？今天是你的生日啊！你为什么不理我？你知道我有多想你吗？你喝酒了？一点点。你醉了，回去早点休息。仲某，你就这么讨厌我吗？我从国外回来就是想见你一面，你一定要这么对我吗？面已经见了，现在是十二点零五分，生日也过了。喝酒不要开车，打电话叫助理来接你吧。你还是关心我的，立刻打电话。如果你不希望上明天娱乐版的头条，别自找麻烦。会是什么结果